கரு உறாமை இன்ஃபர்டிலிட்டி என்றால் என்ன பனிரண்டு மாதங்கள் அல்லது அதற்கும் மேலாக பாதுகாப்பற்ற உடல் உறவுக்கு பின்னும் மருத்துவ ரீதியாக கர்ப்பமடைய இயலாமை கரு உறாமை என்று வரையறுக்கப்படுகிறது காரணங்கள் ஆண் அல்லது பெண் காரணிகளால் கரு உறாமை ஏற்படலாம் மூன்றில் ஒரு பங்கு பெண் கரு உறாமையாலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு ஆணின் மலட்டுத்தன்மையாலும் இது ஏற்படுகிறது மீதி நேர்வுகளில் தம்பதியர் இருவருக்கும் உள்ள கோளாரால் கருத்தரிக்காமல் போகலாம் சில வேளைகளில் காரணம் தெளிவாக கண்டறிய முடியவில்லை கரு உறாமைக்கு பல காரணிகள் இருக்கலாம் ஒன்று கருமுட்டை வெளிவருவதில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் ஹைபோதலமஸ் மற்றும் பிட்டியூட்ரி சுரப்பிகள் மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஹார்மோன் மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன இதன் விளைவாக முட்டை பையிலிருந்து கருமுட்டை வெளியிடப்படுகிறது எனினும் சில காரணங்களால் கருமுட்டை வெளிவருவதில் சிக்கல்கள் உருவாகின்றன பொதுவாக ஹார்மோன்களினால் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அல்லது முட்டை பையின் ஏற்படும் செயல்பாடு பாதிப்பினால் ஏற்படுகின்றன எடுத்துக்காட்டாக ஹைபோதலமஸ் மற்றும் பிட்டியூட்ரி சுரப்பிகளில் ஏற்படும் முறையற்ற செயல்பாட்டினால் கருமுட்டை வெளிவருவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது எடுத்துக்காட்டாக அதிக அளவிலான புரலாக்டின் ஹார்மோன் பல நீர்கட்டி கருப்பை நோய் தாக்கம் அதாவது பிசிஓஎஸ் இது இயல்பாக கருமுட்டை வெளியாகும் நிகழ்வில் இடையூறு ஏற்படுத்துகிறது பெண் கருவுறாமைக்கு இதுவே பொதுவான காரணம் முதிர்ச்சிக்கு முன் முட்டை பை திறன் போதாமை நாற்பது வயதுக்கு முன்னரே கருப்பை செயல்பாடு நின்று போகலாம் இது இயற்கையாகவும் நிகழலாம் அல்லது நோய் அறுவை சிகிச்சை வேதியர் சிகிச்சை அல்லது கதிர்வீச்சாலும் ஏற்படலாம் இரண்டு கருமுட்டை சுழல் சிதைவு இதனால் முட்டையும் விந்தனவும் தொடர்பு கொள்ள இயலாமல் போகும் எடுத்துக்காட்டு இடுப்பு அலர்ஜி நோய்கள் பால்வினை நோய்களுக்கு பின்பு கருமுட்டை சுழல் சிதைவு ஏற்படலாம் மூன்று கருப்பை காரணங்கள் கருப்பையின் இயல்பற்ற உடற்கூறு ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருந்தால் கர்ப்பத்தை தடுக்கும் நான்கு கர்ப்பப்பை வாய் காரணங்கள் ஒரு சிறு தொகுதி பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை வாய் கால்வாய் வழியாக விந்தனு செல்ல முடியாத அளவுக்கு சளி உற்பத்தி இருக்கும் ஐந்து விந்தணுகளின் எண்ணிக்கை அல்லது விந்தணுவின் மோசமான தரம் அல்லது இரண்டுமே தொண்ணூறு சதவீத ஆண் மலட்டுத்தன்மைக்கு காரணமாகும் இரு பாலினரையும் பாதிக்கும் காரணிகளில் அடங்குவன முதலாவதாக சுழல் அல்லது பணியிட காரணிகள் இரண்டாவதாக புகையிலை அல்லது போதை மருந்து ஆகியவற்றின் நச்சு விளைவுகள் மூன்றாவதாக அதிக இடை நான்காவதாக அதிக வயது காரணம் கண்டறிதல் கருமுட்டை வெளிவருவதில் சிக்கல் இருப்பதை கண்டறிய ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் லியூட்டனைசிங் ஹார்மோன் தைராய்ட் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் புரோலாக்டின் போன்ற ஹார்மோன் அளவுக்கான இரத்த பரிசோதனைகள் செய்வார்கள் முதலாவதாக போதுமான அளவு முட்டை இருப்பதை கண்டறிய ஆன்டிமுலேரியன் ஹார்மோன் போன்ற இரத்த பரிசோதனை செய்வார்கள் இரண்டாவதாக கருமுட்டை வெளிவருவதில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் கருமுட்டை சுழல் சிதைவு கருப்பை காரணங்களை கண்டறிய அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் செய்வார்கள் மூன்றாவதாக சில வேளைகளில் நேரடியாக காரணத்தை கண்டறிய லேப்ரோஸ்கோபி ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி போன்ற கேமரா சோதனைகள் செய்வார்கள் நான்காவதாக விந்தனவில் குறைபாடு இருப்பதை கண்டறிய விந்தன பகுப்பாய்வு செய்வார்கள் சிகிச்சை வழிமுறைகள் கருமுட்டை வெளிவருவதில் சிக்கல் இருப்பின் கருமுட்டை வெளிவர தூண்டுவதற்கான மருந்துகள் அல்லது ஊசி போடுவார்கள் கருமுட்டை சுழல் சிதைவு காரணமாக இருப்பின் செயற்கை கருத்தரிப்பு அதாவது ஐவிஎஃப் அல்லது சில வேளைகளில் சர்ஜரியும் செய்வார்கள் கருவுறாமைக்கு ஆண் காரணமாக இருப்பின் சுழறையாக கருவூட்டல் அதாவது ஐயுஐ செயற்கை கருத்தரிப்பு அதாவது ஐவிஎஃப் உடல் செல்திறவு விந்தணு ஊசி அதாவது ஐசிஎஸ்ஐ விந்தணு தானமாக பெறுதல் மூலம் சிகிச்சை அளிப்பார்கள் இந்த மாதிரி இளைய வகையான ஹோம்மேட் டிப்ஸ் உடனே தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட சந்தேகங்களை எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க